ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் நாம் இந்த பார்த்துட்ருக்கிற இந்த வீடியோ இப்போ தொடர் வீடியோ பதிவு பணம் இல்லாமல் பணம் இதில் தொடர்ந்து படிப்படியாக அந்த பணத்தை வந்து எப்படி சம்பாதிக்கிறது அதை எப்படி நம்ம பணமே இல்லாமல் ஒரு முதலீடே இல்லாமல் எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத மெல்ல 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 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இது வரைக்கும் அஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது ஆறாவது வீடியோ இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் அப்படிங்கிற இந்த தொடர் வீடியோ இப்போ தான் மெல்ல ரன்வேல அப்படி மூவ் ஆகி டேக் ஆஃப் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி கூட ஒரு அன்பர் வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து தொடர்பு கொண்டு பேசினார் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் நீங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது நல்லா இருக்குது இப்போ கேட்டோம் நல்லா இருக்குது இதை எப்படி உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கோர்ஸ் மாதிரி கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு டீட்டெயில் கேட்டார் உங்கள் பிளாகில் பார்க்கலாமான்னு கேட்டார் அதை பற்றின விவரங்கள் அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் லீச்சராக இருக்கும்போது ரைட் கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட் பணம் இல்லாமல் பணம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு டூல் வேணும் ஒரு கருவி வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒன்றுமே கிடையாது நம்மக்கிட்டேயே நம்ம கூடவே எப்போதும் இருக்கக்கூடிய மனம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மைண்டை பற்றி போன வீடியோ கூட லேசாக லேட்டாக லேசாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மைண்ட் எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவே நமக்கு நண்பன் இதுவே நமக்கு எதிரி எப்படி இதுவே நமக்கு நண்பன் இதுவே நமக்கு எதிரி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்களையும் சொல்லணும் நம்மளை குளிப்பறிச்சு மேலே இருக்க வர்ற மாதிரி சில விஷயங்களையும் செய்யும் சொல்லும் ஒரு ஒரு விஷயம் செய்யும்போது இது செய்யணும் சொல்லும் செய்யாதேன்னு சொல்லும் அப்போ இந்த மனம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கூடவே தான் இருக்குது நம்ம எங்கே போனாலும் வருது நமக்கு சில விஷயங்களை சொல்லுது நல்லதை சொல்லுதா அல்லதை சொல்லுதா அப்படிங்கிறத நம்ம ஆய்வு செஞ்சு தான் பார்க்க வேண்டிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த மனதை வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெறும் மனம் அப்படிங்கிற வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை பற்றி தான் அந்த டைரக்டர் பா கே பாக்யராஜோட பு பாக்கிய மேகசீனில் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வர்ற மாதிரி தின வார வார ஒரு தொடர் கட்டணம் எழுதுனேன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது போச்சு அதோட பேர் வந்து மனம் போல் பணம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை பற்றி பேசினா அது சுய விளம்பரமாக போயிடும் அது வேண்டாம் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறமா நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அகைன் கம்மிங் பேக் to the subject and the panam illamal panam adha eppadi seiyiradhu appdin paakkuradhukku nama konjam lesa and the vivasayam irukku le agriculture and the vivasayathin pakkana poi varanum enadhu vivasayama adala eppadi irukku nu theriyadhu nama la city ke city culture ku vandhatta namak arisi paruppu edha venna nera shopping mall pova vendiyadhu anga vaangi potu vandra vendiyadhu avula dhaan இது என்னது விவசாயம்லாம் பற்றி பேசுகிறீங்க ஐயய்ய அது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி யார் நினச்சிங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க விவசாயம் இல்லாமல் நாம் கிடையாது ஏன் விவசாயம் இல்லாமல் நாம் கிடையாதுன்னா நாம் என்ன பொருளை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோமோ அது எங்கேருந்து வருது பயிர்கள்ட்டேருந்து வரலை மண்ணிலேருந்தே வருது மண்ணிலேருந்தே வருது அப்போ நாம் திரும்ப அங்கே தான் இருக்க போகிறோம் அந்த மண் மேலே தான் நம்ம வந்து குடியிருக்கிறோம் ஒரு வீடு கட்டிட்டு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோ வீடோ ஏதோ கட்டிட்டு அந்த மண் மேலே தான் நம்ம உட்காந்துருக்குறோம் அப்போ மண்ணுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து காலங்காலமாக நமக்கு இருக்குது புரியுதுங்களா மண்ணுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு காலம் காலமாக நாம் தோண்டியதிலிருந்து நமது முன்னோர்கள் தோண்டியிலிருந்து அந்த தொடர்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த மண்ணை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம இந்த மைண்டை சரியாக புரிஞ்சுக்கலாம் மைண்டை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் பணம் சம்பாதிக்கும் முறையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அங்கே தான் அந்த சுச்சமும் இருக்குது என்னடா இது இப்போ பணம் தானே சம்பாதிக்க போகிறோம் மண்ணை போய் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அந்த விவசாயம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க அந்த வேலையை பார்த்துக்க மாட்டாங்களே நான் வந்து ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நான் வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டு நான் வந்து பேங்க் ஆஃபீஸர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அந்த ஈகோ இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஈகோ எல்லாம் மெல்ல எடுத்து ஒரு சின்ன டப்பால போட்டு மூடி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்புறமா அந்த வீடியோ பார்த்து முடிஞ்சோன்னு மறுபடியும் அந்த ஈகோவை பத்திரமா எடுத்து உங்க மேலே போட்டுக்கோங்க ரைட் இந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு போகம் பயிர் சாகுபடி பண்ணிவிட்டு அடுத்த போகத்துக்காக தயார் செஞ்சு அந்த விதைகளை போடுறதுக்கு முன்னே என்ன செய்வாங்க அந்த மண்ணை வந்து மதிப்பாங்க முதல்ல மண்ணை ரொம்ப மதித்து கும்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மண்ணை வந்து ஆற போடுவாங்க மண்ணை வந்து ஆற போடுறது அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நுட்பமான கலை அது அந்த மண்ணை வந்து ஆற போட்டுட்டு அதுக்கு அமைதி கொடுத்துட்டு அதை லீஷரை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு சில மாதங்களுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மண்ணில் கை வச்சு விவசாய வேலையவே ஆரம்பிப்பாங்க ஏன் அப்படி செய்கிறாங்க 
மண்ணை எதுக்காக ஆரப்படுறோம் மண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஜடப்பொருள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் மண் ஜடப்பொருள் மண்ணில் கிடக்கூடிய கல் ஜடப்பொருள் கல் மண் எல்லாம் ஜடப்பொருள் அங்கே புல் பூண்டு ஜடப்பொருள் விளைகிற பயிர் ஜடப்பொருள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அப்படி கிடையாது எதுவுமே இந்த உலகத்தில் எதுவுமே ஜடப்பொருள் கிடையாது எல்லா பொருளுக்கும் உயிர் இருக்குது இதை பற்றி ஏதோ ஒரு வீடியோ நான் சொன்னதாக எனக்கு ஞாபகம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எவ் என்ன ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு உலோகமாக இருந்தாலும் ஒரு கல்லாக இருந்தாலும் ஒரு முல்லாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு பெரிய எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே உள்ள அதில் பார்த்தா மாலிக்குல்ஸ் வந்து அங்கே வைப்ரேட் ஆகிறது தெரியும் மாலிக்குல்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் எதில் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா பொருளையும் உயிர் இருக்கோ உயிரிலேயே ஒரு செத்து போன ஒரு நாயோட எலும்பு எடுத்து அதை நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா கூட எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா கூட அங்கேயும் மாலிக்குல் வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எல்லாமே அதி அதிர்ந்து கொண்டே இருக்குது அந்த அதிர்வு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரபஞ்ச சக்தியோட இந்த உலகத்தின் இயக்கத்தோட இந்த இந்த காஸ்மிக் உள்ள எல்லா என்னென்ன இருக்குது அதோட இயக்கத்தோட ஒத்து அதிர்வு இருக்கிற மாதிரி அது அதிர்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது இப்போ நான் பேசும்போது என்னுடைய உடம்பு அதிர்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது கேட்குற உங்களுடைய உதர் உடம்பும் அதிர்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது ஸோ அந்த அதிர்வு அப்படிங்கிற எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறதுனால அதன் வழியாக நாம் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இந்த மண்ணை வந்து பதப்படுத்தணும் மண்ணை வந்து ஆரப்படணும் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு முக்கியமோ எப்படி எப்படி மண்ணை ஆரப்படுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதுக்கு எதாவது வீடியோ வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துக்கோங்க அதை விட பெட்டர் என்னென்னா யாராவது விவசாய நண்பர்கள் இருந்து அவங்ககிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க அதை சொல்லுவாங்க கதை கதையே சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் எப்படி மண்ணை ஆரப்படுவோம் அதாவது அந்த காலம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம சிரிப்போம் கேலியாக பேசுவோம் நான் சொல்கிற அந்த காலம் அப்படிங்கிறது இந்த ரசாயன உரங்கள் போடப்படுவதுக்கு முந்தைய காலத்தை நான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த மண்ணை வந்து இப்போ ஆற போட்டு ஆற போட்டு பதப்படுத்தின பிறகு தான் அந்த மண் வந்து அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அங்கே கொடுக்குறோம் என்னென்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ என்னென்ன விதைகள் போடுறோமோ அந்த விதைகளுக்கு என்ன என்ன தலை சத்து என்ன மணி சத்து என்ன சாம்பல் சத்து கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் அந்த மண் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த தலைமுறையாக வரக்கூடிய பயிரை வந்து நல்லா வள வளர வச்சு கொடுக்கும் அதுக்காகத்தான் மண்ணை வந்து ஆற போட்டு அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க இப்போ கம்மிங் பேக் டு தி சப்ஜெக்ட் நாம் என்ன செய்யணும்னா பணம் சம்பாதிப்பதற்கு நாம் சில விஷயங்களை கிரகிக்க வேண்டியிருக்கு சில விஷயங்களை கற்றுக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை ஏற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிப்பல்சிவ் மைண்ட் ஒன்று இருக்குன்னு நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் ரிப்பல்சிவ் மைண்ட் என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து எதிர்த்து பேசும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த யோசிக்கும் திறன் இருக்கிறதால எல்லாத்தையுமே கேள்வி கேட்க கேட்போம் ஏன் அதை ஏன் அதை அப்படி ஏன் அப்படி ஏன் அது அப்படி அப்படி தான் இருக்கணுமா இப்படி கூடாது நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்போம் எப்போவுமே நமக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து எல்லாரும் இது எல்லார்ட்டையும் அந்த குணம் இருக்கும் ஒன்று மறுத்து பேசுறது இன்னொன்று சம்பாதிப்பதற்கு மண்ணை பதப்படுத்துகிற மாதிரி மனசை பதப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் இப்போ அந்த ஏன் எதுக்குன்னு அதை அப்படி கேள்வி கேட்காமல் என்ன செய்யலான்னு மட்டும் கேளுங்க இப்போ அந்த மனதை வந்து பதப்படுத்தணும் ஏன் மனதை பத பதப்படுத்தணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இந்த பணம் சம்பாதிப்பது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதாவது நான் சொ நான் சொல்லக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ ஒரு லட்சமோ பத்து லட்சமோ ஒரு கோடியோ ரெண்டு கோடியோ அதோட முடிந்து போய்விடவில்லை உங்களை வந்து பணக்காரர் ஆக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பணக்காரர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய பெரிய 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 பணக்காரராக ஆகணும் அதாவது அம்பானியை விட அதானியை விட நீங்கள் பெரிய பணக்காரராக ஆகணும் ஆசைப்பட்றேன் இப்போ என்ன கேள்வி கேட்பீங்க இல்லை என் கமெண்ட் பாக்ஸில் என்ன போடுவீங்க அப்படின்னா இவ்வளோலாம் பேசுறியே நீ அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சிட்டியா நீ அம்பானியோட பணம் சம்பாதிச்சிட்டியா நீ நான் அவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கரா அப்படின்னு கேட்பீங்க நான் வந்து அந்த மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கும் தொடர் முயற்சியில் ஈடுபட்டுட்ருக்கேன் அதில் வெற்றி பட்டுட்ருக்கேன் தொடர் தொடர் வெற்றியில் நான் பயணப்பட்டுட்ருக்கேன் அதனால் நான் ஒரு பாதையில் போயிட்டுருக்கேன் அது நல்லா இருக்குது அந்த பாதை நல்லா இருக்குது ஓஹோ இதில் இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படி ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை ஈஸியாக செய்யலாம் போல் இருக்கே அதனால் இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாமே அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த வீடியோவை போட்டுட்டு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ரைட் இப்போ இந்த மனதை வந்து ஏன் பதப்படுத்தணும் அப்படின்னு அதுக்கான பதில் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நம்ம என்ன சொன்னாலும் எதிர்த்து பேசுவோம் ரிப்பல்சிவ் மைண்டோடு இருப்போம் அப்படி இருந்தோம்னா நம்ம வந்து எதையுமே வந்து கற்றுக்க முடியாமல் போகும் எதையும் ஏற்றுக்க முடியாமல் போகும் அப்படிங்கிறனால தான் நாம் இதை வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸை செய்யும்போது நம்ம மனதை பதப்படுத
அப்படின்னு வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க அதை பண்ணணுமா தேவையில்லை அப்போ மெடிடேஷன் பண்ணணுமா இல்லை ஆழ்நிலை தியானத்துக்கு போகணுமா ஒரு இடத்துல ஓரமாக எங்கேயாச்சும் போய் ஓ ஒரு அமைதியான இடத்த போய் உட்காந்துக்கணுமா இல்லை யார்கிட்டையாவது போய் யோகா கற்றுக்கணுமா அப்படியெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் காலையில் எந்திருக்கிறீங்க ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க ஆஃபீஸில் போய் ஒரு வேலையை பார்க்குறீங்க சாப்பிட்றீங்க பேசுகிறீங்க பழகிறீங்க திரும்ப சோசியல் மீடியாவில் போய் ஏதோ பண்ணுறீங்க கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை பிடித்த பாட்டை பார்க்குறீங்க இல்லை படத்துக்கு போகிறீங்க இல்லை சாயந்தரம் ஏதாவது வெளியே ஒரு அவுட்டிங் போகிறீங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க டிவி பார்க்குறீங்க இல்லை பழையபடியும் நெட்டில் ஏதாவது பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப் ரொட்டீன் அப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய ரொட்டீனை எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் மாற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு என்ன ரொட்டீன் இருக்கோ என்ன தினசரி வாழ்க்கை இருக்கோ அந்த வாழ்க்கையை எதையுமே மாற்றாமல் அப்படியே நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது தான் அப்போ மனசு மனசு ஆற போடுறது அதுதான் வர எப்படின்னா உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கை உங்களுடைய ரொட்டீன் லைஃப்பை எதையுமே மாற்றாமல் அப்படியே பண் அப்படியே தான் பண்ண பண்ண போகிறீங்க ஆனால் எப்படி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ரொட்டீன் லைஃப்பில் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் யார் என்ன மாதிரியான இரிட்டேட் பண்ணாலும் எந்த மாதிரியான ட்ராஃபிக்கு இர்ரெகுலாரிட்டி இரிட்டேஷன் டிராஃபிக் ஜாம் இருந்தாலும் ஆஃபீஸில் யார் பாலிடிக்ஸ் பண்ணாலும் யார் உங்களை வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் யார் உங்களை பற்றி காசி பண்ணி உங்களை வந்து தள்ளி விட்டாலும் எது நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் சளிப்பு அடையக்கூடாது சளியான சளியாத மனமும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே பாரதி ஏற்பாட்டில் சளிப்பு அடையவே கூடாது சளிச்சிக்கவே கூடாது என்ன வாழ்க்கைடாயுது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சிம்புத்தனம் மாதிரிலாம் சளிச்சிக்கவே கூடாது அப்புறம் இந்த கோபம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா கோபம் அப்படிங்கிறது அந்த கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து அஃபிஷியலாக அஃபிஷியலாக ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தலாமே தவிர உண்மையாகவே கோவப்படக்கூடாது அப்போ அது அது கோவப்பட்ட என்ன ஆகும்னா அந்த கோவப்படுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு எனர்ஜியை செலவழிக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய மைண்ட் மைண்டு வந்து வேறு ஒரு எனர்ஜி லெவலில் போய் உட்காரும் அப்படி வேறு ஒரு எனர்ஜி லெவலில் போய் உட்காரும்போது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக போயிடும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இருங்க இல்லை வருத்தமாக இருக்கீங்களா இருங்க அதே வந்து அது அதை வந்து ஒரு லிமிட்டாக ஒரு அளவோடு இருந்துக்கோங்க குறிப்பாக ஒரே லைனில் இதை சொல்லுப்பா ரொம்ப போர் அடிக்காமல் சுருக்கமாக சொல்லுப்பான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரே லைனில் போர் அடிக்காமல் இதை இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்ல சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா இயல்பாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு ஸ்டைலிஷாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த வேலை பண்ணாலும் ஸ்டைலிஷாக பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டைலிஷாக பண்ணும்போது அதில் உங்களுடைய தனித்துவம் உங்களுடைய முத்திரையை என்கிரேவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டே வாங்க அது பின்னாடி வந்து பலன் கொடுக்கும் இப்போ ஒன்றும் அதை பற்றி கண்டுக்க வேண்டாம் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மைண்டு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து களைப்படையாது மைண்டு வந்து வேறு ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தேடாது இது ஏதாவது ஒரு ரெக்ரேஷன் நோக்கியோ இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு டைவெர்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கணும் சுற்றணும் இல்லை சும்மா உட்காந்துக்கணும் படுத்து தூங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணாது அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தோம்னா உங்கள் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து உடனே வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கேட்காது ஆனால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கும் உங்கள் மைண்டுக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படுறீங்க அதுக்கும் உங்கள் மைண்டுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மெல்ல மெல்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் டிஸ்டன்ஸ் குறைய மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வாக்கிங் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிரா சிஜி கிராஃபிக் பண்ண மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் சிஜியில் பண்ண மாதிரி நீங்கள் வாக்கிங் போனீங்கன்னா உங்கள் மைண்டு உங்கள் கிட்டே இருந்து பக்கத்துலேயே வாக் பண்ணி நடந்து வரும் ஸோ உங்கள் கூடவே அச்சுடாக்கு மாதிரி உங்கள் மைண்ட் நடந்து வர ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் சரியான சமயம் அப்போ தான் அந்த மைண்டை பிடிச்சி போட்டு நான் இது இது ஆசைப்பட்றேன் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்றேன் நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மைண்டு அப்போ உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் இன்னும் மைண்டு பேசுமா இது என்ன அது ரொம்ப மிஷ்கின்தனமாக இல்லை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம் மைண்டுங்கிறது நீங்கள் தான் நீங்கள் வேறு மைண்டு வேறு இல்லை உங்களோட இன்னொரு பரிணாம் வந்து அது அது உங்கள்கிட்ட வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கான சரியான காலகட்டம் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய உங்களுக்கும் உங்கள் மைண்டுக்கும் இடை இருக்கிற அந்த இடைவெளி குறைஞ்சி வரும்போது அது உங்களுக்கு பக்க பலமாக கூட வரும் அப்படி பக்க பலமாக கூட வரும்போது நீங்கள் கேட்குறதுக்கான பதில் அதுவே தேடி தரும் அது எப்படி தேடி தரும்னு பார்த்தா உங்ககிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய டேட்டா பேஸ் இருக்குது நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சின்ன
எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து போட்டுக்கிட்டே வருவீங்க அதை டேட்டா பேஸில் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் அங்கேருந்து தேடி எடுக்கும் அல்லது வெளியேருந்து தேடி எடுக்கும் அந்த மாதிரி தேடி எடுத்து உங்களுக்கான பதிலை வந்து அந்த மைண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து வேலை ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ இது வரைக்கும் உள்ளது என்னென்னா நீங்கள் அந்த மண்ணை ஆற போட்ட மாதிரி உங்கள் மைண்டை ஆற போடுற காலகட்டம் இந்த மைண்டை ஆற போடும்போது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மைண்டு வந்து ஒரு பரபரப்பு இல்லாமல் ஒரு தவிப்பு இல்லாமல் ஒரு வெறுப்பு இல்லாமல் ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லாமல் அது ஒரு நல்ல ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி அது அழகாக மேலையும் கீழேயுமே போய் ஒரு துடிப்பாக அந்த பல்ஸ் வந்து ஒரு துடிப்பாக இருக்கும் அப்படி துடிப்பாக இருக்கிற போது ரைட் நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது பேசுகிற சத்தம் போட்டு இல்லை வாய்விட்டு இல்லை மனசுக்குள்ளே நீங்களே பேச ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு உங்கள் மைண்டு இடையூறு பண்ணாமல் உங்களுக்கு எதிராக இல்லை சேச்சே அதெல்லாம் நடக்கிற வேலை இல்லை நீயெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா எப்படியே காலத்தை ஓட்ட வேண்டியது தான் இருக்கிற வாழ்க்கையை எப்படியே ஓட்டிகிட்டே போக வேண்டியது தான் இருக்கிறத விட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாத யாராக என்னமோ சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் வந்து பணம் பணம் பணம்னு அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உனக்கு பணம் சம் அதிக பணம் ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல சின்ன வயசில் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க பயன் சொல்லாது ரைட் பணம் சம்பாதிக்கணுமா ஓகே வெரி குட் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறது நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் போன வெடியில் கூட நான் சொன்னேன் இவ்வளோ பணம் தான்னு ஒரு வரையறை பண்ணிக்காதீங்க என்னால் அஞ்சு கோடி வேணும் ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் வேணும் ஒரு பெரிய ரோல்ஸ் ரைஸ் காரோ இல்லை ஆடி காரோ வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி லிமிட் பண்ணிக்காதுங்க எல்லாமே வந்து ஒரு அபண்டண்ட்டாக வேணும் மிகப்பெரியதாக அளவு இல்லாமல் ஏராளமாக வேணும் அப்படிங்கிற அபரிதமாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்படும்போது தான் அது நல்ல லெவல் கொண்டு போய் கொடுக்கும் அப்போ அந்த மைண்டு வந்து கேட்கும்போது என்ன பணம் சம்பாதிக்கணும் எவ்வளோ பணம் சம்பாதின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு இந்த வருஷம் சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் போதும் பத்து லட்சம் போதும் இல்லை இந்த மாதத்துக்கு ஒரு இருபதாயிரம் போதும் அந்த மாதிரி எதையும் சொல்லாமல் இதை வந்து ஒரு பெரிய லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அபண்டன்ட் மணி அன்லிமிட்டட் மணி நிறைய பணம் வேணும் பெரிய அளவில் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்ட் உங்கள் மைண்டுக்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கோல் இது தான் ஒரு பெரிய லெவலில் நீங்கள் போக போகிறீங்க அந்த பெரிய லெவலில் நீங்கள் போகிறது நிச்சயமாக சாத்தியமான ஒன்று தான் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் மைண்டு வந்து உங்களுக்காக உழைக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த மைண்டு வந்து அந்த மனசு வந்து இப்போ ஆற போட்டு சரியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆற போட்டு சரியாகி பண்பட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தடுத்த வீடியோ சொல்ல போகிறத நீங்கள் கேட்குறதுக்கு நீங்கள் கேட்டதை உங்கள் மனசு கேட்குறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து எப்படின்னா இது சொன்னோம்னா கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு கலர் பூசணுமே ஆகிடும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இந்த மகாபாரதத்தில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க மகாபாரதத்தை வந்து நான் கதை அப்படின்னு சொல்கிறேன் கதை அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் அந்த கதையில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இந்த மகாபாரத யுத்தம் மாறிக்கு முன்னாடி அந்த துரியோதனனும் அர்ஜுன தருமரும் போகிறப்ப கிருஷ்ணனை ப கிருஷ்ணங்கிற கேரக்டர் வரும் இல்லையா அவரை பார்க்க போகிறப்ப என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணங்கிற கேரக்டர் வந்து தான் ஒரு பகுதியாகவும் அவருடைய சேனை படை இருக்குல்ல அந்த ஆம்டு ஃபோர்ஸ் அது எல்லாம் ஒரு இன்னொரு பாகமாக வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டில் எது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு கேள்வியை வந்து வச்சுருப்பார் அந்த துரியோதனங்கிறவர் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு படை தான் முக்கியம் அவ்வளோ பெரிய படை வீரர்கள் தான் எனக்கு வேணும் அப்படி இருந்தால் நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே இவர் போகிறது வந்து இல்லை எனக்கு படைகள்லாம் தேவையில்லை நீ இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு போவார்ன்ற மாதிரி அந்த கதையில் வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்கே இங்கே அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோடி மனிதர்களும் உங்களுக்கு உதவ முன் வந்தாலும் அதையெல்லாம் விட பெருசு என்னன்னு பார்த்தா உங்களுடைய மனம் தான் பெருசு உங்களுடைய மனம் அப்படிங்கிறது அந்த சொக்கால் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மன் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டு அப்போ உங்களுடைய மனம் உங்களுக்கு துணையாக இருந்தால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்கலாம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அல்லல்ல பணம் எவ்வளோ 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 வேண்டுமானாலும் பணம் சம்பாதித்து கொண்டு சம்பாதித்து கொண்டே இருக்கலாம் அதனால் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க இந்த சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க இது வந்து ஒரு தொடர் வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க ஒரு ஒவ்வொரு எபிசோடும் பார்த்துட்டே வாங்க நம்பர் நான் இது வரைக்கும் நம்பர் போடலை இனிமேல் நம்பர் போடுறேன் இது வரைக்கும் அஞ்சு வீடியோ போட்டுருங்க இது ஆறாவது வீடியோ இது ஆறாவது எபிசோ